ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان لا محمد عبده ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ما عملكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم تعالى إلى ما أنزل الله وإلى رسوله قالوا ما وجدنا عليه قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباؤنا أو لو كان لا يعلمون شيئا ولا يهتدون إلى في الآيات شمست فشوشا شيء مهند رب العالمين الجنة جنية ما تلك ششتي كل شيء مانوشي رمضان ششتي رمضان সর্বশ্রেষ্ঠ তার সকল মাতলুকাত মানুষ হিসাবে কতপর তার মনোনীত একমাত্র দিনের মধ্যে সামিল করেছেন তার প্রশংসা আমরা বলি আলহামদুলিল্লাহ কতপর এই যে দিন আদম আলাহ সাল্লাম থেকে শুরু করে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম পর্যন্ত বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন নবী এবং রসুলদের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছেছেন আল্লাহ সুবাহতলা সেই সব সকল আমি একরামের উপরে অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে দরুদ সালাম খুসুসান আহমদ মুস্তফা মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম ও তার পরিবারের উপরে অবতীর্ণ হোক দরুদ সালাম আল্লাহ সাল্লি আলাই আল্লাহ আলাই পবিত্র কোরআনের সুরা মায়েরা সুরা নম্বর পাঁচ আয়ত নম্বর একশো চার পাঠ করেছি সেটাকে কেন্দ্র করে যুবক সংক্ষিপ্ত খুঁজবা সব প্রচেষ্টা করবে ইনশাল্লাহ বর্তমান মুসলিমরা অনেক অংশে বিভক্ত হয়ে আছে আর আল্লাহ সুবাহ পক্ষ থেকে কেবলমাত্র একটাই বিধান অবতীর্ণ করা হয়েছে বিভিন্ন বিধান বিভিন্ন পন্থা বিভিন্ন পথ এবং বিভিন্ন মত অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয় নয় বরং আল্লাহ সুবাহ পক্ষ থেকে একটাই পথ করা হয়েছে একটাই মত করা হয়েছে আল্লাহ সুবাহ পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় বলে দিয়েছেন যে আসিমুল্লাহ আল্লাহর অনুগত্য করো ও আসিউর রসুল এবং রসুলের অনুগত্য করো কিন্তু মানুষ যুগে যুগে কালে কালে সেই সমস্ত কিছু অনুসরণ করেনি বরং তারা বিভিন্ন সময় শুধু আমাদের রসুল মোহাম্মদ সাল্লামের উম্মতের মধ্যে নয় বরং তার পূর্বেও যত নবী এবং রসুল ছিল তাদের মধ্যে গণ্যমান্য যারা ছিল যাদেরকে কিতাব দান করা হয়েছিল সেই সব কিতাবের মধ্যে মানুষ পরিবর্তন করেছে পরিবর্তন করেছে আর কিতাবের যে অংশ নিজেদের মতের সঙ্গে নিজেদের স্বার্থের সঙ্গে মিলে যায় সেই অংশকে তারা বাকি রেখেছে এবং যে কিতাবের অংশগুলো নিজেদের স্বার্থের বিরোধী হয়ে যায় সেগুলোকে তারা ছেটে নিজেদের স্বার্থ অনুযায়ী কথা বিধান তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে সেটা আল্লাহর বিধান বলে সে তৎকালীন নবীর বিধান বলে প্রচার করেছে তারপরে পৃথিবীতে সর্বপ্রথম যে মানুষকে সৃষ্টি করে পাঠানো হয়েছিল সবাই জানে আদম আলাহ সাল্লাম সে আদম আলাহ সাল্লাম পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানুষ আদম এবং হাওয়া আলাহ সাল্লামকে আল্লাহ সুবাহ যখন প্রেরণ করলেন তাদের দ্বারা বংশ বিস্তার হতে থাকলো মানব জাতি তো তারাও তো আদম আলাহ সাল্লাম নবী ছিলেন তো তখন তো বিভিন্ন মত বিভিন্ন পথের কোনো প্রশ্নই আসে না তো বিভিন্ন মত বিভিন্ন পথ তারপরে আল্লাহ সুবাহ ছাড়া 
অন্যের ইবাদত করা অন্যের পূজা করা এগুলো কিভাবে এলো তো পরবর্তীকালে এসছে সেগুলো যেমন আজকে মহানবী সাল্লাম আমাদের সম্মুখে রেখে গিয়েছেন উজ্জ্বল একটা দিন কোরআন ও হাদিস সম্বলিত দিন মহানবী সাল্লাম ইন্তেকাল করার পর্যন্ত সেই দিনের উপরে সাহাবা একরাম কোনো কায়ম ছিলেন কোনো মত কোনো মতভেদ ছিল না কোনো অন্য রাস্তা ছিল না কেবলমাত্র কোরআনের রাস্তা আর হাদিসের রাস্তা অতপর দিনের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ফিরতা যুগ যখন পরিবর্তন হতে লাগলো পরিবর্তন হতে লাগলো যত সময় যায় মানুষ নিজেদের স্বার্থ অনুযায়ী হাবিসের বিধানের মধ্যে নিজেদের স্বার্থের কথা ঢুকিয়েছে দিন ইসলামের আরকানকে পরিবর্তন করেছে মানুষ নিজেদের স্বার্থ তালাশ করতে গিয়ে পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের অপব্যাখ্যা করেছে অপব্যাখ্যা করে বিভিন্ন রাস্তা পিনপন্থী রাস্তা যেটা ইসলামে হারাম সেটা হলো সন্ন্যাসী ধর্ম সংসার ঘর সবকিছু পরিত্যাগ করে আল্লাহ ইবাদত আল্লাহ সালা করতে পারেনি বরং সবকিছু বজায় রাখতে বলেছেন সেটাকেও মানুষ একটা রাস্তা বের করেছে তো এই রাস্তাগুলো মানুষ বের করেছে তারপরে বিভিন্ন শিরকি মঙ্গলক আচরণ বিভিন্ন বিদাত ধর্মের মধ্যে প্রবেশ করানো হয়েছে তো এরপরে যখন এগুলো যুগের পর যুগ চলতে থাকে যুগের পর যুগ যখন শিরিক আচরণ চলতে থাকে তাদের সন্তান সন্ততি হয় তারা সেই পরিবেশের মধ্যে বড় হয়েছে যুগের পুর পর যুগ যখন বিদাত আচরণ চলতে থাকে অতপর তাদের সন্তান সন্ততি হয় তারাও সেই বিদাত আচরণের মধ্যে জন্ম লাভ করেছে আর বিরাট আচরণ তাকে দিন ইসলাম হিসাবে জেনে এসেছে তাদের সম্মুখে যখন বর্তমানে সঠিক ইসলামকে প্রণাম পেশ করা হয় কোরআনের দ্বারা হাদিসের দ্বারা তারা বলতে লাগে কি আমাদের পূর্বপুরুষ বা আমাদের পূর্বপুরুষের মধ্যে যেসব আলেম ছিল যেসব জ্ঞানীগুলি ছিল যেসব হুজুররা ছিল যেসব বক্তারা ছিল তারা কি কিছু জানতো না তাদের কাছে কি কোরআন হাদিস ছিল না তো অনুরূপী ঘটনা কিন্তু পবিত্র কোরআনের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় বর্ণিত আছে আর আল্লাহ সুবাহ নিজেই সেগুলোকে উল্লেখ করেছেন যদি আমরা ঘটনা দেখি যে কথাটা আমি সর্বপ্রথম বললাম যে আদম আলাহ সাল্লামকে সৃষ্টি করা হয়েছিল আদম আর হাওয়া আলাহ সাল্লামকে সৃষ্টি করা হয়েছে আদম আলাহ সাল্লাম এবং হাওয়া আলাহ সাল্লামকে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে ইসলামের উপরে আল্লাহর মনোনীত দিনের উপরে তারা আল্লাহর ইবাদত করত অতপর তাদের সন্তান সন্ততি হতে লাগলো আদম বা মানব জাতির বিস্তার হতে লাগলো তখন কিন্তু আল্লাহ সুবাহ ছাড়া আর কোন কিছু পূজা করা হতো না না কোনো গাছ না কোনো প্রতিমা না কোনো চন্দ্র সূর্য কোনো কিছুকে পূজা করা হতো না অতপর তাদের মধ্যে একটা নবী আসলো যার নাম হলো ইদ্রিস আলাই সাল্লাম তো ইদ্রিস আলাই সাল্লাম যখন এলো ইদ্রিস আলাই সাল্লাম ও আদম আলাই সাল্লামে তথা আল্লাহ সুবাহ মনে তুমি তো দিন ইসলামকে প্রচার করতে লাগলেন প্রসার করতে লাগলেন সেই অনুযায়ী মানুষদেরকে পরিচালনা করতে লাগলেন আর ইদ্রিস আল্লাহ সাল্লামের বিশেষ পাঁচজন শিষ্য ছিল বিদেশ বিশেষ পাঁচজন অনুগত ছিল অন্য অন্য মানুষের তুলনায় তারা আল্লাহর ইবাদত অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে পালন করত অন্য অন্য মানুষের তুলনায় তারা আল্লাহ সুবাহ দিকে রাস্তার বেশি বেশি করত আল্লাহ সুবাহ ইবাদত বেশি বেশি করত ইদি সাল্লা সাল্লামের আদেশ এবং নিষেধগুলোকে বেশি বেশি পালন করত তো মানুষ সেই পাঁচজন বিশেষ মানুষকে পাঁচজন বিশেষ গুণিজনকে তারা শ্রদ্ধার চোখে দেখত তো যুগ যত পরিবর্তন হতে লাগলো ইদি সাল্লা সাল্লাম মৃত্যুবরণ করলো অথবা সেই পাঁচজন ব্যক্তিও মৃত্যুবরণ করলো সেই সময় দীর্ঘদিন ধরে কোনো নবী এবং রসুল আসেনি তো মানুষ কি করতো সেই পাঁচজন ব্যক্তিকে স্মরণ রেখেছিল তাদের মারা যাবার পর তাদেরকে যেখানে মাটি দেওয়া হয়েছিল যে কবরস্থানে তাদেরকে দাফন করা হয়েছিল তাদের কবরের পাশে যেত গিয়ে আল্লাহরই মদত করত আল্লাহকে স্মরণ করত যে এরা যেভাবে ইদ্রি সাল্লা সাল্লামের অনুগত হয়েছিলেন আল্লাহ তথা ইদ্রি সাল্লা সাল্লামের অনুসরণ করছেন আমরাও সেইভাবে অনুসরণ করবো সেই স্মরণ 
করতে তারা সেই পাঁচ জনের কবরের কাছে গিয়ে আল্লাহর ইবাদত করত তো শয়তান ইবলিস এখানে সুযোগ পেল সে কি করলো মানুষের সম্মুখে একটা দরবেশের রূপে উপস্থিত হলো এবং সেও সেই পাঁচজন অনুসর যে পাঁচজন ব্যক্তি বিশিষ্ট তাদের একান্ত অনুসারী বলে নিজেকে দাবি করলো এবং বলতে লাগলো মানুষদেরকে যে এরা যে মারা গিয়েছে আস্তে আস্তে তো আমরা এদের যে আমাদের চেহারাগুলো মনে আছে সুরাতগুলো মনে আছে আমরা চলে যাব এদের সুরাতগুলো এদের চেহারাগুলো আমরা ভুলে যাব এর পরের প্রজন্ম কিন্তু এদেরকে মনে রাখবে না তো এদেরকে মনে রাখার জন্য আমার যে সাজেশন হচ্ছে আমি একটা পরামর্শ দেব যাদের এরা এদের চেহারা অবিকল মনে আছে তারা এদের চেহারার অনুরূপ একটি করে মূর্তি তৈরি করো সেই মূর্তির ইবাদত করা হবে না বরং সেই মূর্তিগুলোকে নিজেদের ঘরেতে স্থান দেওয়া হবে আর কবরস্থানে আসার প্রয়োজন পড়বে না তাদেরকে দেখা হবে তাদের ইবাদতের কথা তাদের দান সত্তার খাইরার কথা তাদের নামাজের কথা রোজার কথা স্মরণ থাকবে সেই হিসাবে আমরা আল্লাহর ইবাদত করতে থাকবো তো সেই সময় মানুষের অতটা গভীর বুদ্ধি হলো না যে এর দ্বারা ভবিষ্যতে কি হতে পারে তারা কি করলো সেই পাঁচজন ব্যক্তির আর সুয়া ইয়াগু সিয়াউ এবং না স্যার এই পাঁচজন ব্যক্তির মূর্তি তৈরি করলো তাদের মতো দেখতে অভিকল মূর্তি তৈরি হলো সেগুলো মানুষের ঘরে ঘরে রেখে দেওয়া হলো আর তারা তাদের মূর্তিগুলোকে দেখে তাদেরই বদলের কথা স্মরণ করতে লাগলো সেইভাবে চলতে লাগলো অতপর একটা যুগ যায় যারা সেই মূর্তি দেখে আল্লাহর ইবাদত করত সেই যুগটা অতিবাহিত হলো পরের প্রজন্ম এলো তাদের সন্তান সন্ততিতে যখন এলো তখন তাদের কাছে শয়তান এই প্ররোচনা দিতে লাগলো এই প্ররোচনা দিতে শুরু করলো যে তোমাদের পূর্ব পুরুষরা এই মূর্তিগুলোকে দেখে আল্লাহর ইবাদত করত না বরং এই মূর্তিগুলোরই ইবাদত করত এদেরকে স্মরণ করে এদের মতো ইবাদত করত না বরং এই মূর্তিগুলোর ইবাদত করত এদের কাছেই চাইতো এদের কাছেই যা কিছু মানুষ করত সব কিছু এদের কাছে করত তো তখন সেই প্রজন্ম তারা এটাকে মেনে নিল এবং শুরু হয়ে গেল আজ সুহা ইয়াবু সেহাউ এবং নাসারের পূজা তাহলে শয়তানের প্রচারাতে শুরু হয়ে গেল সর্বপ্রথম আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত মূর্তি পূজা শুরু হয়ে গেল এই ঘটনাটি রয়েছে সহিহুল বুখারি হাজি সম্ব চার হাজার নয়শো কুড়িতে আর এ ঘটনা রয়েছে সুরা নৌ আয়াত নম্বর কুড়ি থেকে চব্বিশের মধ্যে এবং সেখানেও নাম রয়েছে আজ সুয়া ইয়াগু সেউস নাসা এর পরে যখন দীর্ঘকাল অতিবাহিত হল অর্থাৎ যারা মূর্তির পূজা করছে তারা চলে গেল তারপরের প্রজন্ম তারাও চলে গেল তারপরের প্রজন্ম যখন আসলো তাদের কাছে প্রেরণ করা হলো নুহ আলাই সাল্লামকে সর্বপ্রথম রসুল হিসাবে নুহ আলাই সাল্লাম যখন জ্ঞান প্রাপ্ত হলো চল্লিশ বছর হলো নবুহ পেলে তখন তিনি মানুষদেরকে নিষেধ করতে থাকলেন যে এই মূর্তির ইমাদত করো না আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইমাদত করো না আল্লাহ ব্যতীত অন্যের পূজা করো না অন্যের কাছে মাথা নত করো না এসব আল্লাহ ইবাদত করি এক আল্লাহ ইবাদতের দিকা হতন করতে শুরু করল তখন তারা বলতে শুরু করল যে না আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে এর ইবাদত করতে দেখেছি আর তুমি আমাদেরকে এর ইবাদত করতে নিষেধ করছো তো বর্তমান পরিস্থিতিও ঠিক অনুরূপ অথচ তাদের পূর্ব পুরুষরা সেই মূর্তির ইবাদত করতো না বরং সেই মূর্তিগুলোকে দেখে সেই জীবিত মানুষের যেমন ভাবে আল্লাহর ইবাদত করত তেমন ভাবে ইবাদত করার প্রচেষ্টা করত তো বর্তমানে পরিস্থিতি অনুরূপ কোরআন এবং হাদিসের দিন কোরআন এবং সেই হাদিসের ইসলাম সেটাকে ছেড়ে রেখে মানুষ যুগের পর যুগ এক একটা করে শিল্পী পন্থা আবিষ্কার করতে থাকে যুগের পর যুগ কেটে যায় একটা করে বিরাধি রাস্তা তারা আবিষ্কার করতে থাকে অতপর সেই বিরা সেই সিলিক যখন ছেয়ে যায় সমাজের মধ্যে সেই সমাজের মধ্যে বেড়ে ওঠা জনগণ পরিবেশের মধ্যে থেকে বেড়ে ওঠা মানুষ মনে করে যে এটাই প্রকৃত ইসলাম আর কিছু ধর্ম ব্যবসায়ীরা যারা আলিমের নামে কলঙ্ক তারা কি করে ওই শিরিক এবং বিনাদের অনুকূলে বক্তব্য প্রদান করে বিনা দলিলে বিনা প্রমাণে তারা 
ইসলাম বলে প্রচার করতে থাকে বাপ দাদা চোদ্দ পুরুষের কাহিনী পীরেদের কাহিনী হুজুরদের কাহিনী তারা কোরআন এবং হাদিসের কাহিনী বলে না নতুন নতুন পন্থা নতুন নতুন ইবাদত নতুন নতুন উৎসব ইসলামের মধ্যে সামিল করে দেয় সেটাকেই তারা ইসলাম মনে করছে সেই রাস্তায় চলছে যখন তাদেরকে বলা হয় যে এটা হচ্ছে সিরিক তারা বলে যে এটা আমাদের বাপ দাদা চোদ্দ পুরুষ থেকে হয়ে এসছে তারা কি সিরিক করতে নাকি এটাই তো ইসলাম যখন তাদেরকে বলা হয় এটা হচ্ছে বিরাট তারা শুনতে চায় না তারা বলে আমাদের পূর্বপুরুষ অমুক অমুক আলেম নাকি ভুল করেছিল তারা কি সিরকি তারা কি বিরাটি পবিত্র কোরআনের মধ্যে তিন জায়গায় সুরা বাকারা সুরা নম্বর দুই আয়াত নম্বর একশো সত্তর সুরা মায়দা সুরা নম্বর পাঁচ আয়াত নম্বর একশো চার সুরা লুকমান সুরা নম্বর একত্রিশ আয়াত নম্বর একুশ এই তিন জায়গায় আল্লাহ সুবাহ তারা এই যে উদাহরণ সেই উদাহরণের কথা তুলে ধরেছেন আমি যেটা পাঠ করলাম সুরা মায়দা যখন তাদেরকে বলা হয় তোমরা এসো আল্লাহর পক্ষ থেকে যেটা তোমাদের কাছে অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং রসুলের উপরে যেটা বিধান দেওয়া হয়েছে তার অনুসরণ করো তখন তারা বলে বরং আমরা সেটাকেই ভালো মনে করি যেটার উপরে আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে পেয়েছি যদিও তাদের পূর্ব পুরুষদের সঠিক জ্ঞান ছিল না কোরআনের জ্ঞান ছিল না হাদিসের জ্ঞান ছিল না তবু কি এবং তারা হৃদয় প্রাপ্ত ছিল না আল্লাহর পক্ষ থেকে সঠিক রাস্তার মধ্যে ছিল না তবু কি তারা সেই পথের অনুসরণ করবে আল্লাহ সুবাহ নিজেই বলে দিচ্ছে যে পূর্ব পুরুষদের উদাহরণ পেশ করে ভুল রাস্তাকে ধরে থাকা হচ্ছে বোকামু এবং হৃদায়তের পরিপন্থী রাস্তা গৌরাহি রাস্তায় চলা অনুরূপী আজ রয়েছে সুরা বাকারায় যখন তাদেরকে বলা হয় আল্লাহ এবং তার রসুলের পক্ষ থেকে যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে সেই রাস্তায় এসো তখন তারা বলে কখনোই না কখনোই যাব না সেই রাস্তায় বরং আমরা সেই রাস্তার উপরে থাকবো যে রাস্তার মধ্যে যে পথের মধ্যে আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে পেয়েছি সেই পথের উপরে আমরা থাকবো এই যে উদাহরণ পেশ করে তারা আর এখনো বর্তমানেও পেশ করে যাচ্ছে আল্লাহ তোমার তারা বলছেন যদিও তাদের পূর্ব পুরুষরা আছে তাদের আগের লোকেরা তাদের মাতা পিতারা তাদের দাদারা তাদের চোদ্দ পুরুষ সঠিক ইসলাম জানতো না সঠিক রাস্তা জানতো না সঠিক জ্ঞান তার তাদের কাছে ছিল না তবুও কি তারা এই বুদ্ধিমান হওয়া সত্ত্বেও সে নির্বুদ্ধিদের রাস্তায় চলবে তা আল্লাহ সবার তারা নিজেই অবাক হয়েছেন যে এরা কারা যারা পূর্ব পুরুষদের দোহাই দিয়ে সিরকি রাস্তাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায় যারা পূর্ব পুরুষদের দোহাই দিয়ে বিজাতি রাস্তাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায় অথচ সিরিক যে ব্যক্তি করবে আল্লাহ সবার তারা বলে গিয়েছে তার গোনা কোনোদিন ক্ষমা করা হবে না তার জন্য হচ্ছে চিরস্থায়ী জাহান নাম আল্লাহ সুবাহ পবিত্র কোরআনের মধ্যে বলে দিয়েছেন নিশ্চয় আল্লাহ সুবাহ ক্ষমা করেন না শিরকের গোনাকে এছাড়া অন্য অন্য গুণা যদি আল্লাহ চান তো ক্ষমা করে দিতে পারেন কারণ নিশ্চয় শিরিক হচ্ছে সবচাইতে বড় গুণা সবচাইতে মারাত্মক গুণা অথচ আজকের মুসলমানদের মধ্যে অধিকাংশ মুসলমান আজকে আল্লাহ সুবাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করছে অন্যের কাছে মারত করছে অন্যের কবরে গিয়ে তারা কি করছে চাদর চড়াতে সেখানে সিজা করছে তো এমন সিরিকেটা সে যুগে করত মূর্তি পূজা এরকম মুর্দা পূজা মূর্তি পূজা এবং মুর্দা পূজার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই মূর্তি পূজা এবং মুর্দা পূজার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই বরং মূর্তিগুলোকে যে দাঁড় করিয়ে কাদার মূর্তি তৈরি করে তাদের যে পূজা করছে তারা নিজেদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে আর এরা মারা গিয়েছে যাদের প্রাণ হরণ হয়ে গেছে কবর দেওয়ার পরে তাদের শরীর পচে গলে মাটিতে মিশে গিয়েছে তারপরেও তাদের ইবাদত করছে এমন বস্তুর ইবাদত করছে যার কোনো অস্তিত্ব নেই 
তো তাদের চাই তো নিকৃষ্ট হলো এই জাতি যারা মাথায় টুপি পরে পাগড়ি লাগিয়ে লম্বা লম্বা পোশাক পরে কলমা পাঠ করে আর আল্লাহ সুবাহ ছাড়া ওই মুরদাদের পূজা করে মুরদাদের কবরে চাদর চড়ায় তাদের কাছে মোমবাতি জ্বালায় তাদের নামে মানত করে তো সে যুগেও ছিল গোমরা তারাও আল্লাহকে মানতো মারার পরেও তারা মূর্তির পূজা করত এরাও সেই গোমরাহের মধ্যে রয়েছে এমনকি বর্তমানে যে হিন্দু ধর্মে পূজা করা হয় যারা বেদ পুরাণ গীতা সঠিকভাবে অধ্যয়ন করে তারা জানে যে বেদ পুরাণ গীতার মধ্যে কোন মূর্তি পূজার কথা বলা হয়নি বরং সেখানে বলা হয়েছে না আতস্তি প্রতিমা আসছি ঈশ্বরের কোন প্রতিমা নেই তার কোন রূপ নেই হিন্দু ধর্মের মধ্যে মূর্তি পূজার কোন প্রমাণ নেই কোন দলিল নেই বেদের মধ্যে ঈশ্বরের অনেক নাম এসেছে যেমন পবিত্র কোরআনের মধ্যে নাম এসেছে हिंदू भाई जरा आज के मूर्ति पूजा कर दुर्गा हम सरस्वती हम আর কালী হোক আর অনুভ হোক আর শিব হোক তাদের প্রভু যে নাম এসেছে বেদের মধ্যে সেগুলোকে কল্পনা করে সেগুলোকে কল্পনা করে এক একটা রূপ দিয়ে তারা সেগুলো ইবাদত করছে সেগুলোর পূজা করছে তো বর্তমানে মুসলমানরাও সেই ছোঁয়া তাদেরকে লেগে গিয়েছে তারা এক আল্লাহকে ছেড়ে বিভিন্ন ধরনের বাবা বিভিন্ন ধরনের পীর তাদের ইবাদতের মজগুল রয়েছে এদের গোনা কোনোদিন ক্ষমা হবে না কারণ আল্লাহ সুবাহ বলে গিয়েছেন যে শিরকের গুণা ব্যতীত অন্য কোন গুণা তিনি ক্ষমা করতে পারেন কিন্তু শিরকের গুণা তিনি কোনোদিন ক্ষমা করবেন না যারা শিরিক করে মারা যাবে তাদের জন্য চিরস্থায়ী জাহান নাম এক সাহাব আল্লাহ রসুল সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন হে আল্লাহ রসুল সবচাইতে গুনাহের কাজ কি তিনি বললেন সবচাইতে বড় গুনাহের কাজ হচ্ছে আল্লাহ সুবাহ সঙ্গে অপর কাউকে শরিক করা তার ইবাদত করা অথচ আল্লাহ সুবাহ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন এই মূর্তিগুলোর এই গাছপালা এই প্রতিমা এই পাথর সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র তাদের ক্ষমতা নেই যে কোনো কিছুকে সৃষ্টি করে যিনি সৃষ্টি করতা তার ইবাদত করতে হবে তারই কাছে মানত করতে হবে তারই পূজা করতে হবে অথচ মুসলমানদের মধ্যে একটি দল এমন মনে করে যে এই যে বাবারা মারা গিয়েছে তাদের ক্ষমতা আছে তারা মারা যাবার পর কবরে গিয়েছে তাদের ইবাদত আমরা করব তাদের কাছে মাথা নত করবো তাদের কাছে মানত করব তারা আমাদের হাজতকে পূর্ণ করবে তারা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য কি করবে সুপারিশ করবে অথচ কাল কে আমাদের দিনে যে মহানবী সাল্লা সাল্লাম ব্যতীত আল্লাহ আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে সুপারিশ করার অনুমতি আর কেউ পাবে না তো আমাদের ভুল আকিদা থেকে ভুল ইসলাম থেকে বেরিয়ে আসতে হবে বাপ দাদা চোদ্দ পুরুষদের আমলের কথা তাদের শিরকি আমলের কথা তাদের বিরাদির আমলের কথা জানার পর যখন আমাদের কাছে সঠিক ইসলাম আসবে কুরআন এবং হাদিস আসবে সেগুলোকে গ্রহণ করতে হবে আর তাদের ভুলকে ভুল বলে জানতে হবে যদি তাদের পথ সত্য হতো তাহলে আমাদের যদি তালাস করা হয় আমাদের যদি গবেষণা করা হয় আমাদের পূর্বপুরুষ তাদের পূর্বপুরুষ তাদের পূর্বপুরুষ তাদের পূর্বপুরুষ দেখা যাবে তারাও কি ছিল মূর্তি পূজা করতো তারা হিন্দু ছিল তাহলে তাদের পূর্বপুরুষরা ইসলাম কবুল করেছিল বলে আমরা আজকে ইসলাম পেয়েছি তাহলে আমাদের মধ্যে যে ইসলাম আমরা পালন করছি যদি আমরা শিরকির মধ্যে থাকি যদি আমরা বিদাতের মধ্যে থাকি আর সেগুলোকে যদি ইসলাম বলে মনে করে থাকি তাহলে সেই পথ পাবার পর আর ভুল পথে থাকলে হবে না কুরআন এবং সেই হাদিসের রাস্তায় ফিরে আসতে হবে যদি আমাদের কাছে কোনো আমল থেকে থাকে সেই আমল যদি কুরআন এবং হাদিস দ্বারা প্রমাণিত থাকে নিঃসন্দেহভাবে সেগুলোকে করতে হবে আর যদি আমরা এমন কোন আমল করে থাকি যেগুলোর প্রমাণ কোরআনে নাই যেগুলোর প্রমাণ হাদিসের মধ্যে নাই তো তৎক্ষণাৎ সেটাকে দূর করে দিতে হবে সেটা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং সঠিকভাবে কোরআন এবং হাদিস যে আমলের কথা বলছে সেই আমলের রাস্তায় ফিরে আসতে হবে সেই ব্যক্তি হলো মুক্তিপ্রাপ্ত নচে শিরকি আকিদায় 
মৃত্যুবরণ করার জন্য চিরস্থায়ী জাহান্নাম আর বিরাজি আসিলে মৃত্যুবরণ করার জন্য সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে ফলাফলে কি কি পাওয়া যাবে না জাহান্নাম পাওয়া যাবে যদি তাদের আকিদা সঠিক থাকে শিল্পী আকিদা না থাকে তবে তারা মুক্তি পেয়ে জানলাম তবে সেটা দূরের কথা আমাদের লোকেদের কাছে পেশ করতে হবে সঠিক ইসলাম কি বার্তা দিতে হবে পুরান এবং হাবিসের দিকে ফিরে আসা তর্ক তর্কি করে কোনো লাভ হবে না বিভিন্ন জায়গায় আজকে তর্ক সভা করো আজকে অমুক করো তমুক করো ডাকো তোমাদের কত আরে মাঝে বিরাজেদের পরিকল্পনা হচ্ছে ভিড় জমা করে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা সত্যকে হারিয়ে দেওয়া ভিড় জমা করবে তারা আজকে ইন্টারনেটের যুগ আজকে প্রযুক্তির যুগ আসল প্রযুক্তির মাধ্যমে ডিমিট হয়ে যায় এটা তাদের কাছে বার্তা দেবেন আজকে গুগল মিটের মাধ্যমে ইন্টারনেটের মাধ্যমে হয়ে যাক ডিবেট তারা কোনোদিন রাজি হবে না তারা ভিড় জমা করার পক্ষে রাজি হবে অমুক জায়গায় এত লোক আমাদের থাকবে অত লোক তোমাদের থাকবে দেখা যাবে হাজার লোক তাদের উপস্থিত হয়ে গিয়েছে তো কোরআন এবং সেই হাদিসের রাস্তা পাবার পর কোন ব্যক্তি যদি সেই শিরকি আমল করে সেই বিধাতি আমল করে তাহলে এর চাইতে বড় আক্ষেপের বিষয় আর নাই যদি আমাদের ভিতরে কোনো শিরকি মূলক আমল থাকে কোন বিধাতি মূলক আমল থাকে সেটাকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে একদম সঠিকভাবে প্রত্যাখ্যান করতে হবে কোনোভাবে নিজে তার মধ্যে থাকবো না নিজের সন্তান সন্তুষ্ট তার মধ্যে রাখবো না তাদেরকেও শিরকি থেকে বিধাত থেকে বাঁচাতে হবে সেই ব্যক্তি হচ্ছে মুক্তি প্রাপ্ত নচে নিজে বাঁচলাম নিজের পরিবারকে বাঁচাতে পারলাম না নিজের আওতাভুক্ত যারা আছে তাদেরকে বাঁচাতে পারলাম না তাহলে তার তার নাম কি দায়ী আর সেই ব্যক্তিও মুক্তি পাবে না হয়তো আল্লাহ সুমান তালা যেন আমাদেরকে সমস্ত শিল্পী এবং বিরাধী মূলক আমল থেকে হেফাজত করেন আমি আমি যে আয়াত এখন পাঠ করলাম সেটা রয়েছে যে কথা উল্লেখ করছিলাম যে সুরা লোকমানের আত্মর একুশ সেখানে আল্লাহ সুবাহ তালা আরো বিস্তারিতভাবে বলে দিলেন যে যখন মানুষদেরকে বলা হয় তোমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে যেটা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার অনুসরণ করো তারা সেটাকে অস্বীকার করে বলেন আমরা কখনোই সেই পথে যাব না বরং আমরা অনুসরণ করব আমাদের পূর্বপুরুষ থেকে যেটা আবিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যেটা অনুসরণ হয়ে আসছে আমাদের পূর্বপুরুষ থেকে যে ইসলাম চলে এসছে আমাদের পূর্বপুরুষ থেকে যেভাবে ধর্ম রীতি পালন করা হচ্ছে সেই পথে আমরা থাকব অতপর আল্লাহ সুবাহ বলছেন আমার অবকান সেই তো যদিও শৈতার এর মাধ্যমে শৈতার ওই পূর্বপুরুষদের রাস্তাকে আঁকড়ে ধরে থাকার মাধ্যমে এই বাহানে তাদেরকে জাহান নামের আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করতে চাই নিয়ে যেতে চাই তবুও কি তারা সেই জাহান নামের পথেতে পড়ে থাকবে আঁকড়ে ধরে থাকবে সেই পথকে খুলুল সুরা লোকমান একদম একুশ স্পষ্ট দেখতে পাবে সেখানে জানলা সুবাহ তারা বলছেন যখন তাদেরকে বলা হয় যখন মানুষদেরকে বলা হয় এসব কোরআনের পথে এসব হাদিসের পথে যেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে তখন তারা ওই একই কথা বলে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে আমলের মধ্যে পেয়েছি আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে ইসলামের মধ্যে পেয়েছি তার মধ্যে আমরা থাকবো ওই পথে যাব না তোমাদের ডাকে সারা দেবো না আল্লাহ তারা বলছেন যদিও ওই কথার মাধ্যমে ওই ওই পূর্বপুরুষদের রীতি নীতি তাদের শিরকি বিধাতি রীতি নীতিকে আঁকড়ে ধরার মাধ্যমে শয়তান তাদেরকে জাহান নামের আগুনে প্রবেশ করাতে চায় কঠিন আজাবের মধ্যে প্রবেশ করাতে চায় তবুও কি তারা সেই রাস্তা আগড়ে থাকবে তো তাদের পূর্বপুরুষরা যদি জাহান নামে গিয়ে থাকে তারাও কি জাহান নামে যাবে নাকি আমার বাপ আমার মা আমার দাদা আমার দাদি আমার পূর্ব আমার পর দাদা পর দাদিরা যে আমল করেছে তারা সেই আমলের মাধ্যমে যদি কুফরি করে থাকে জাহান নামে যাবে তাহলে আমি বুদ্ধিমান আমি লেখাপড়া শেখে যে আমার জ্ঞান আছে আমার বিবেক আছে আমি সেই পথটা আগড়ে ধরে থাকবো নাকি নাকি আমার পূর্বপুরুষদের সেই রাস্তাকে ছেড়ে দিয়ে যে রাস্তায় মুক্তি পাবো যে রাস্তা চললে পরে আল্লাহ সুবাহ রহমত পাবো দয়া পাবো সেই রাস্তার মধ্যে চলবো বুদ্ধিমান জ্ঞানবান বিবেকবান মানুষের জন্য এটা কোনো দিনের সভা পায় না 
যে সে যে ঠিক রাস্তাকে আঁকড়ে থাকবে বরং প্রত্যেক ব্যক্তি চাইবে যে সঠিক রাস্তার মধ্যে সে চলতে মুক্তি পেতে যেমন মদিনার মধ্যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম যখন গেলেন অনেক মানুষ যেমন ইসলাম গ্রহণ করলে এক ব্যক্তি এলো আল্লাহ রসুলের কাছে আল্লাহ রসুল সাল্লামের কাছে এসে বলল হে আল্লাহ রসুল আমার পিতা মাতার অবস্থান কি আমার পিতা মাতা কোথায় আছে কারণ তার যে পিতা মাতা ছিল তারা তো ওই ইয়াহুদি কিংবা নাসারা ছিল শিরকি আমলের মাধ্যমে মারা গিয়েছে তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলে দিলেন তোমার পিতা মাতা অবস্থান জাহান নামে তো সেই সেই ব্যক্তি কি ছেড়ে দিল নাকি ইসলাম যে আমার পিতা মাতা যেমন যে যেমন জাহান নামে আমিও জাহান নামে যাব তাদের রাস্তায় ওদের সেই ব্যক্তি তো ইসলাম কবল করেছিল যার জন্য তো জানতে চাইল তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম কি করলেন তার মন খারাপ বলে নিজে কি বললেন যে তোমার পিতা এবং আমার পিতা উভয়ই যার নামে খুলুন সেই মুসলিম ভাবিস বিষয়টি কিতাব ইমান এখন এই কথা শুনে যদি আবার বলবে দেখো এরা আল হাদিসরা বলছে যে মোহাম্মদের পিতা জাহান নামে আরে আমি বলিনি মোহাম্মদ সাল্লাম বলছে যে আমার পিতা জাহান নামে এবারে কি হবে তাহলে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের পিতা মূর্তি পূজা করত ওই বাবা ঘরের রক্ষিত তিনশো ষাটটি মূর্তি সেও পূজা করত মোহাম্মদ সাল্লামের মাতা সেই মূর্তি পূজা করত তাহলে মোহাম্মদ সাল্লামের কাছে যখন ইসলাম এলো আল্লাহর ইবাদত করতে হবে আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকতে হবে মোহাম্মদ সাল্লামকে বলতে পারতেন আমার পূর্বপুরুষরা যাহার নামে গিয়ে সে পিতা মাতা যখন যাহার নামে যাবে তো আমি কেন যার নামে যাবো তা আল্লাহর কাছে আল্লাহর নিকট কে নবীর পিতা কে নবীর ভাই কে নবীর সন্তান কে নবীর বিবি কে মুমিনের স্ত্রী কে মুমিনের সন্তান এর কোনো মূল্য নেই আল্লাহ সোহাদার কাছে মূল্য হচ্ছে কে তৌহিদ বাদী তৌহিদের উপরে মৃত্যুবরণ করেছে যে ইসলামকে আঁকড়ে ধরেছে সিরিজ থেকে মুক্তি থেকেছে শুধু মোহাম্মদ সাল্লাম পিতা মাতা জাহান নামের তার হয় ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের পিতা কি করত আহুর সে কি করত ওই যে মূর্তির পূজা হতো নবরুদের যুগে সে মূর্তিগুলোকে নিজে তৈরি করত ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের পিতাও জাহান নামে সেই বুকারি যে হাদিস হয়েছে কাল কি আমাদের দিনেতে যখন ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের পিতাকে শাস্তি দেওয়া হবে হিসেবে নিয়ে আসা হবে তখন ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম আল্লাহর কাছে একটা চেয়ে নিয়েছিলেন যে হে আল্লাহ আমি তোমার দিন প্রচার করছি ধর্ম প্রচার করছি আমার পিতা মূর্তি তৈরি করছে সেই পূজা করছে তো মূর্তি পূজা করলে মূর্তি ইবাদত করলে তো জাহান নামে যাবে কাল কি আমাদের দিনে আমাকে অপমান করো না তো ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামকে আল্লাহ সুবাহ বলেছেন ঠিক আছে আমি তোমাকে অপমানিত করবো না তো কাল কি আমাদের দিনে যখন দেখবেন যে তার পিতাকে হিসেবে নিয়ে আসা হচ্ছে কেনে নিয়ে আসা হচ্ছে তখন ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম বলবেন হে আল্লাহ এর চাইতে বড় অপমান আর কি হতে পারে আমার পিতা আজকে দেখুন জাহান নামে যাচ্ছে তো লোকে বলবে ইব্রাহিমের পিতা অতবার আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হে ইব্রাহিম তুমি ঘাটটা ঘুরিয়ে দেখো তোমার পিতার দিকে ঘাটটা ঘুরিয়ে দেখবে যে একটা নিকৃষ্ট পশু সে রক্তে লক্ষ হয়ে আছে তাকে টানতে টানতে হিসেবে জাহান নামের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হবে তোমাকে তোমার পিতাকে আর কেউ চিনতে পারবে না যে এটা ইব্রাহিমের পিতা তাকে নিকৃষ্ট পশুর রূপ দান করে চেহারা দান করে জাহান নামে নিক্ষিপ্ত করা হলো তোর আল্লাহর কাছে মর্যাদা নেই যে সে নবীর পিতা সে শিরকে ছিল সে জাহান নামে লুত আলাহ সাল্লামের স্ত্রী সে মুশিক ছিল লুত আলাহ সাল্লামের পাওয়া কি করত আজকে সেদিকে যেখানে তোর পারমিশন দিচ্ছে সমকামী বৈধ পুরুষ পুরুষ বিয়ে বৈধ স্ত্রী স্ত্রী বিয়ে বৈধ অর্থাৎ পুরুষ পুরুষ সঙ্গম করবে এটা বৈধ এটা আবিষ্কার কারা করেছে লুত আলাহ সাল্লামের সম্প্রদায় সবচাইতে নিকৃষ্ট পাপই ছিল তারা তো সেই লুত আলাহ সাল্লামের স্ত্রী কি করত কোন আগন্তুক দেখলে অপরিচিত ব্যক্তি দেখলে নিজের গোত্রদের খবর দিত দেখো অমুক জায়গায় কিছু যুবক এসেছে তাদেরকে কিডনাপ করে তাদেরকে ধর্ষণ করো লুত আলাহ সাল্লামকে বলা হয়েছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে যে তোমার এই সম্প্রদায়ের উপরে আল্লাহর আজাব অবতীর্ণ হবে তুমি তোমার নিজের আহাল পরিবারকে নিয়ে আর তোমার মুসলিমদেরকে নিয়ে চলে যাও এখান থেকে কিন্তু তোমার স্ত্রী বাদ দিয়ে সে গুমরাহী অনুরূপ নু আলাহ সাল্লামের কথা স্মরণ করুন সুরা নুহ করুন নু আলাহ সাল্লামকে আল্লাহ সুবাহ পক্ষ থেকে বলা হলো যে তোমার পরিবারকে বাঁচিয়ে নেওয়া হবে নু আলাহ সাল্লামের ছেলে ছিল বিরোধী অর্থাৎ মূর্তিগুলোর পূজা করতো তাদের পূজা পূজা করত যখন বন্যা হচ্ছে যখন চারিদিকে ডুবে যাচ্ছে তার ছেলে কিন্তু 
তখন তার নৌকায় ওঠে নি বরং বলছে আমি বেঁচে যাবো আমি তোমার নৌকায় উঠবো না বাবা তখন নুয়ার সালাম আল্লাহকে বলছে হ্যাঁ আল্লাহ আমার সন্তান ডুবে যাচ্ছে তুমি তো বলেছো আমার পরিবারকে বাঁচিয়ে নেবে তখন আল্লাহ পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে নু যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে তুমি কোনো কথা বলবে না যে তোমার কথা বলে না আল্লাহর বিধানের মধ্যে যে নেই আর তুমি আল্লাহর বিধান মানছো সে তোমার পরিবার ভুক্ত নাই তোমার পরিবার ভুক্ত হলো মুসলমানরা যারা আল্লাহর উপরই মানে গেছে তো রক্তের সম্পর্ক চাইতে বড় সম্পর্ক হচ্ছে ইমানের সম্পর্ক মহানবী সাল্লাম একবার বলেছিলেন কিছু সাহাবা আছে যে অমুক গোত্রের লোক অমুক বংশের লোক অমুক বড় লোক অমুক ধনী তারা আমার বন্ধু নয় বরং আমার বন্ধু হচ্ছে প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ইমান রাখে যে ব্যক্তি রসুলের উপর ইমান রাখে যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তার রসুলের পথে চলে ইসলামকে ধারণ করে সেই পথে চলে তারা হচ্ছে আমার প্রকৃত বন্ধু তো আল্লাহর কাছে মর্যাদা নাই দেখে নামাজি পরেশ গার ব্যক্তি সন্তান তার ছেলে তার মেয়ে তার স্ত্রী এসবের কোনো মর্যাদা নাই মর্যাদা হচ্ছে দিনের উপরে সে আছে কিনা তহিদের উপরে সে আছে কিনা বিদার থেকে সে বেঁচে আছে কিনা এর উপরে যে মৃত্যুবরণ করবে সেই হচ্ছে জান্নাতি যত বড় নবীর স্ত্রী হোক তার মা হোক তার বাপ হোক সুরা তবা একবার একশো তেরো খুলুন সেখানে তফসিল দেখুন যে যেমন বললাম যে সাহিব মুসলিম চিতা বলিমান হাবিস দুশো তিন সেখানে মোহাম্মদ সাল্লাম বলেছেন আমার পিতা জাহান নামে তো সুরা তবা একবার একশো তেরোর ব্যাখ্যা আল্লাহ রসুল সাল্লাম কিছু সাহাবাদের সঙ্গে আছেন প্রতি মধ্যে তার মাতার কবর পড়ে গেল রসুল সাল্লামের মায়ের কবর পড়ে গেল রসুল সাল্লাম নিজের মায়ের কবর জিয়ারত করছেন তারপর সবাই যে যার গাছে আছে তারপরে দেখছেন আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম কাঁদছেন তার নয়ন দিয়ে ঝরঝর করে অস্ত্র বইছে তো উমর রাজ বললেন হে আল্লাহ রসুল আমার পিতা মাতা আপনার উপরে কুরবান হবে আপনি কাঁদছেন কেন তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন আমি আমার মায়ের জন্য খাওয়া প্রার্থনা করার প্রয়াস করলাম আল্লাহর কাছে কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে সেটার অনুমতি দেওয়া হলো না আমার মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুমতি আল্লাহ দিল না তাই আমার মায়ের জাহান নামের শাস্তির ভয়েতে তার কথা চিন্তা করে আমার কান্না আছে এটা আল্লাহ রসুল বললেন আর এখনকার লোকেরা ওই বিশেষ করে ব্রেলিরা যারা কবর পর্যন্ত তারা জাল হাদিস তৈরি করে দিয়েছে এটা শুনতেও যেমন অবাক লাগে যে আল্লাহর রসুল সাল্লামকে নবুত দেওয়ার পরে তার পিতাকে তার মাতাকে জীবিত করা হয়েছে তার সম্মুখে এসছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ পয়সা আমার আগে যাওয়া যার হাতে বর্ণনা করতে মানুষের কাছে যেটা একটা ঠেক দে সে বিপদ বিবেচনা নেই তবে আল্লাহ সুবাহ কাছে মর্যাদা হচ্ছে তহবিদের উপরে মৃত্যুবরণ করা বিদার থেকে বেঁচে থাকা তো তাই আমাদেরও চেষ্টা করতে হবে যদি কোনো ধরনের বিরাধী আচরণ তাবিজ মাদুল টিকা এই সমস্ত কিছু থাকে সেগুলো সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করতে হবে শিক্ষার দলে নাতে যাবে যদি কোনো বিরাধী আমল আমাদের মধ্যে থাকে সেই বিরাধী আমলকে জানার পরে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করতে হবে তবে সঠিকভাবে ইমানদার হওয়া যাবে তাল্লা সোহান তালা যেন সমস্ত কিছু সিরিক এবং বিদার থেকে আমাদেরকে বাঁচিয়ে নেন এবং সঠিক ইসলামের মধ্যে আমাদের মৃত্যুবরণ করান আমিন আলমিন ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين